മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെഡിസിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർഡിയോസ്ട്രോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഈ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയില്ലേ സെവൻറ്റി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ സെവൻറ്റി ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടൈംസ് ഒരു റേഞ്ച് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയാം സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി അല്ലെ സെവൻറ്റി ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റിനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ സെവൻറ്റി ടൈംസ് എങ്കിലും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സെവൻറ്റി ടൈംസ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഹാർട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന പേര് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഹാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുക ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൈക്കിൾ മീൻസ് അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് ആണോ ഹാർട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലും ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലും വീണ്ടും 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 ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ എന്താണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ അടുത്ത ഹാർട്ട് ബീറ്റിലും അതിനടുത്ത ഹാർട്ട് ബീറ്റിലും ആവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക്കലായിട്ട് ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവൻസ് ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ ഒരു സിംഗിൾ കാർഡിയക് സൈക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ല അല്ലെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ചില ഇവൻസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർട്ടിൽ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻസ് നമ്മുടെ ചേംബറുകളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേംബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ അല്ലെ അപ്പർ ചേംബറുകളാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ അതേപോലെ ലോവർ ചേംബറുകളാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചേംബറുകളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ ഉള്ള ഇവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് ചേംബറുകൾക്ക് സംഭവിക്കുക ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയക് സൈക്കിൾ അവരെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ചേംബറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ദ ടു ഫേസസ് ഓഫ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫേസസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ടൊന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഫേസസ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് ഈ ഫേസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് ആ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥ അല്ലെ ഒരു ചേംബറിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഫേസസ് ഈ ചേംബറുകൾ ചേംബറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് ഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് അതിൻ്റെ ശരിയായ പേര് സിസ്റ്റലി എന്നാണ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റലി ഓക്കെ കൺ
അപ്പോൾ ഈ മസ് മസിൽ ലെയർ ആ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടുക്കത്തെ ലെയർ മിഡിൽ ലെയർ തിക്കസ്റ്റ് ലെയർ മസിൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആ മസിൽ ലെയർ ഇപ്പോൾ ഏട്രിയകൾക്ക് കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഏട്രിയകളുടെയും ഭിത്തിയിലുള്ള മയോകാർഡിയം ചുരുങ്ങുന്നു കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചുരുങ്ങൽ അതായത് ശരിക്കും ഈ മസിൽ മയോകാർഡിയത്തിലുള്ളത് എന്താണ് മസിൽ ഫൈബറുകളാണ് സോ നോർമൽ ലെങ്ത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മസിൽ ഫൈബറുകൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ അവർ ചെറുതാവുന്നു അല്ലെ ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ചെറു ചെറുതാവുന്നു അവരുടെ നീളം കുറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഏട്രികളുടെയും ചേമ്പറിലുള്ള മസിൽ ഫൈബറുകളുടെ നീളം കുറയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചേമ്പർ തന്നെയും ചുരുങ്ങുന്നു ചേമ്പറിനകത്തുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറയുന്നു ചേമ്പറിൻ്റെ ചേമ്പർ ചുരുങ്ങി പോവാണല്ലോ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേമ്പറിനകത്തെ സ്പേസ് കുറയുകയും പ്രഷർ വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏട്രികളിലും പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഏട്രികളുടെയും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാൽവുകളാണ് ഇതാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽ അല്ലെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ അടിക്കുന്നത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ അടിക്കുന്നത് മൈട്രൽ ഈ രണ്ട് വാൽവുകളും ഈ രണ്ട് ചേമ്പർ ഏട്രികളിലെയും പ്രഷർ അത്രയും ഹൈ ആവുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് വാൽവുകളും തുറക്കുന്നു സോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഈ തുറന്നിരിക്കുന്ന ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽ വഴി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് തുറന്നിരിക്കുന്ന മൈട്രൽ വാൽ വഴി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്കും വരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ വെൻട്രിക്കിൾസിനും ഇതേ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുക വെൻട്രിക്കിൾസിനും കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളിലും ഇതേപോലെ മയോകാർഡിയം ഉണ്ട് ഈ ഭിത്തികളിൽ സോ ദ മയോകാർഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ദേ ബി കൺട്രാക്ടിങ് അവരുടെ ലെങ്ത് കുറയുന്നു സോ ചേമ്പറിന് ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിനകത്തുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറയുന്നു ചേമ്പർ സ്പേസ് കുറയുന്നു ചുരുങ്ങുന്നു സോ പ്രഷർ വളരെ ഹൈ ആവുന്നു പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരുന്നു ചേമ്പർ ചുരുങ്ങുന്നു ചുരുങ്ങും തോറും സോ ഈ ഹൈ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇതാ നമുക്ക് കാണാം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് പൽമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ വാൽവിനെ വിളിക്കുന്ന സെമി ലൂണാർ പൽമണറി വാൽവ് എന്നാണ് സോ പൽമണറി വാൽവ് തുറക്കുന്നു അല്ലെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കൊണ്ട് പൽമണറി വാൽവ് തുറക്കുന്നു സോ ദ ബ്ലഡ് വിൽ ബി പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പൽമണറി ആർട്ടറി അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ഹൈ പ്രഷർ മൂലം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വാൽവാണ് നമ്മുടെ അയോട്ടിക് വാൽവ് സോ അയോട്ടിക് വാൽവ് തുറക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ട് അയോട്ടയിലേക്ക് ത്രൂ ദ ഓപ്പൺ അയോട്ടിക് വാൽവ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ സിസ്റ്റലി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ശരി ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയലായാലും വെൻട്രിക്കിളിലായാലും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസും കൂടിയാണ് ശരിക്കും കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് അല്ലെ സിസ്റ്റലി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആ ചേമ്പർ ചുരുങ്ങുക എന്തിനാണ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രീസ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് ഓഫ് ഏട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർവൈസ് കോൾ സിസ്റ്റലി ഇനി എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് കാർഡിയക് സൈക്കിളിൽ റിലാക്സേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയസ്റ്റലി എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെയും നോക്കാം ഏട്രിയൽ ഡയസ്റ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും മസിലുകൾക്ക് രണ്ട് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് അല്ലെ മസിൽസ് എപ്പോഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നീളം കുറയുന്നു പഴയ പോലെ ആകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ദേ കം ബാക്ക് ടു ദെയർ നോർമൽ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സപ്പോസ് ഏട്രികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയസ്റ്റലി അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏട്രിയൽ ഇതുവരെ ചുരുങ്ങിയിരുന്ന സിസ്റ്റലിയുടെ സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയിരുന്ന
അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഏറ്ററികളും റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റലി ഇതേപോലെ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഭിത്തിയും സിസ്റ്റലിയിലായിരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസിലായിരുന്നപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയിരുന്ന വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ദേ കം ബാക്ക് ടു ദർ നോർമൽ ലെങ്ത് സോ ചേംബറിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസ് കൂടുന്നു ചേംബർ വികസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഏറ്ററികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ഫിൽ ചെയ്യുക ഏറ്ററികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെയിൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെ വെയിൻസിൽ നിന്ന് ഏറ്ററിയിൽ എത്തുന്നു ഏറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് കൊണ്ട് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡയസ്റ്റലിയുടെ ഉദ്ദേശം ആ ചേംബറിനെ ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഫില്ല് ചെയ്താലാണല്ലോ അടുത്ത സിസ്റ്റലിയിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഫില്ലിങ്ങും അതേപോലെ പമ്പിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഹാർട്ടിനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറയാനുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാർട്ടിൽ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ നടക്കണം ഫില്ലിങ് ഫങ്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പമ്പിങ് പമ്പിങ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റലി ആൻഡ് ഏറ്റൽ ഡയസ്റ്റലി റിലാക്സേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുക ഫില്ലിങ് ഫേസ് ആൻഡ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദ പമ്പിങ് ഫേസ് അല്ലെ കൺട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റലിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഷർ കൂടുകയും പമ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൽ വെൻട്രിക്കിൾസും ഏറ്ററിയും ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം എപ്പോഴും സിസ്റ്റലി ആയാലും ഡയസ്റ്റലി ആയാലും ഏറ്ററികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഏറ്റത്തിൽ സിസ്റ്റലി ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിലും സിസ്റ്റലി തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് ഒരേപോലെയാണ് അതുപോലെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ സിസ്റ്റലി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും സിസ്റ്റലി തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന് ഡയസ്റ്റലി ആണ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസിലാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എങ്കിൽ അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അല്ലെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുള്ള പ്രഷറിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റത്തിൽ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഏറ്റത്തിലേക്കാളും പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനേക്കാളും പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർവൈസ് ബോത്ത് ഏറ്റിയ വിൽ ബി അണ്ടർ ഗോയിങ് ദ സിസ്റ്റോളർ ഡയസ്റ്റോളി at the same time adavole both ventricles will be undergoing systolic or diastolic at the same time appo aa oru karyam kodi orthirikkanam appo ithreyana appo oru heart beat il rendu heart beat il undaguna changes ne alle chamber galukku undaguna maatrangale namukku rendaayittu tharandirikkam systolic and diastolic okay oru heart beat inde duration aanu 0.8 seconds okay so heart beat and cardiac cycle are somewhat the same appo ini idinde continuation aayittu namukku oru mattoru video kodi yan cheyyunnundu കാരണം ഇത് ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്താണ് അല്ലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാർഡിയ സൈക്കിളും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസും ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള മറ്റ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസും കാർഡിയ വയസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വീഡിയോസും കൂടി കാണണം അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സിൻ്റെ വ